മക്കളെ ഫ്രാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് സെപ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെപ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മിസ് സെറ്റാക്കി തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷൻസൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ബേസ് അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്സ് മാത്സ് പോലുള്ള അതുപോലെ കുറച്ച് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈസിയാക്കി മാറ്റുക നമ്മുടെ ബേസ് സ്ട്രോങ് ആക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബേസിക്സ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യുവ ബാച്ച് ആയാലും സൃഷ്ടി ബാച്ച് ആയാലും ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബാച്ചിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്തിന് ആ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ബേസിക്സ് ഒക്കെ അവിടെ മിസ്സായി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് അത്ര സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ മക്കളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബേസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ മാത്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിക്സ് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാസ്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കുട്ടികൾക്കാണ് നമുക്ക് ആ ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ കോഴ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതാ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ്സ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾക്കുള്ള ബാച്ച് ഏതാണ് സൃഷ്ടി ബാച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡായിട്ട് ലേണിംഗ് വീഡിയോസും പി ഡി എഫ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യുവ ബാച്ച് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ യുവ ബാച്ചിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സും മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാംസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഫീ വരുന്നത് ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ആണ് ഇതൊരു ഓഫർ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാച്ച് മെയ് ഫോർട്ടീൻത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പഴയ പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ തൗസൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർ ഡബിൾ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് യുവ ബാച്ചിലും അതേപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടി ബാച്ചിലും എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയ സിലബസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ മാറും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ മക്കൾ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് മക്കളെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് നോക്കാനുള്ളത് സെപ്ട്രാക്ടിങ് ഫ്രാക്ഷൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയോ ത്രീ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ അഡീഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം എന്താണ് മക്കളെ ഛേദം അതായത് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതേ നമ്പർ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അതേ കാര്യം തന്നെ ജസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി
നമുക്ക് ഈ ത്രീനെ പിടിച്ച് സിക്സ് ആക്കാലോ ആ ത്രീനെ സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായി മാറി ആ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല മൈനസ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ എന്തായി വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്താ മക്കളെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നോക്ക് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി മാറിയല്ലോ അപ്പൊ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ത്രീനെ സിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം മുകളിലും ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ സിക്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ബൈ സിക്സ് അതേപോലെ എഴുതാം പിന്നെ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു ചെയ്താൽ പോരെ ഫൈവ് മൈനസ് ടു എത്രയാ മക്കളെ ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്കിൽ വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് സെവൻ ബൈ ടെൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണോ അല്ല അപ്പൊ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫൈവിനെ നമുക്ക് ടെൻ ആക്കിക്കൂടെ ഈ ഫൈവിനെ ടെൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇൻറ്റു ടുവും അപ്പൊ അതേ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യണം മുകളിലും ചെയ്യണം ചെയ്താലാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ സെവൻ ബൈ ടെന്നിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല സെവൻ ബൈ ടെൻ അതേപോലെ മൈനസ് ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റാൻ വന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓ ടെൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യമായി സെയിം ആയല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ആ ബൈ ടെൻ അതുപോലെ എഴുതി മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാ ഏഴും രണ്ടും അപ്പൊ സെവൻ മൈനസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ടു എത്രയാ മക്കളെ ഫൈവ് ആണ് സോ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെപ്ട്രാക്ടിംഗ് ഓക്കെ സെപ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻ കേസ് സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ അത് സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്പർ വെച്ച് ഏത് നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണോ സെയിം ആകുക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ നമ്പർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതേ നമ്പർ വെച്ച് മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായി മാറും സെയിം ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക സെപ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിലും എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതറിയണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കൾ എന്തായാലും അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ വെക്കേഷൻ സമയത്തൊന്നും അത് പാഴായി കളയരുത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂമറേറ്റ് അംശം അല്ലെ ആ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക താഴെയോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഛേദങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടുവും ഫോറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴത്തെ രണ്ട് പേര് എന്ത് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താ മക്കളെ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവോ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലത്തെ രണ്ട് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക താഴത്തെ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വേറെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ദാ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ അഡീഷനിലും സെപ്ട്രാക്ഷനിലൊക്കെ ആലോചിച്ച പോലെ ഇവിടുത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമില്ല മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക താഴത്തെ നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ മുകളിലത്തെ നമ്പേഴ്സ
ओके आल्टिप्लई चेन्दे नंबर अदिटे मेटी मे अवेड़ो ई ता अवेड़िया मे अब वण इंटू थ्री मकल बै टू आंसर वरू ओके आोद नोक इंटू वण बैट अब सवन ता वे नंबर अब सवन मे नवन अब मे नंबर नाम विचा अब इवे रुपे आंदोलन गुणिक मल्टिप्लई चवन इंटू वण डिवेड बै ताते ओके आवन इंटू वण सवन आवन बै आंसर वरू ओके आत्रे अब नि मल्टिप्लिकेशन कूड़ी क्लियर आयो वाले पढ़ी सप्ट्राशन ओके मल्टिप्लिकेशन ओके अगर आने मकल्वर क्वेश्चन तरह त्री इंटू टू बै फोर अब इत्र पढ़िप्च क्यों क्लियर आई त्री इंटू टू बै फोर एत्र वरिद्ध एंटू कमेंट ओके आकल अब ना बाचि क्यों मरना मिस् पर ना ब्रिड्स को बाचि जॉइन कुटा कूड़े मैं बेसूरी स्ट्रांग आव डिफिकल्ट एला टॉपिकों ईर वेकेशन समय अब क्लियर आव क्या ना एट क्लास ओर एक्साम कल्ट वह कूट तोल अब अगरवस्थ नमुक वराणी नामिपे बेस स्ट्रांग आम अब अट्ठे आ ब्रिड्ज को हेलप अब एत्र पे मे जॉइनो अब नि लाइव क्लास रेकोर्ड क्लास अब मार्व सिलबस अब नमुक एर हेलप अल गईडें वे अब अट्ठी मैं सृष्टि बैच क्लास मैं सृष्टि बैच अल आ्लास मैं युवा बैच इवे सैटे पे अडमिशन मुदल अटिपोट पढ़ी बैच मे फोर्टीन स्टार्ट ओर्म अब पेट समय जॉइन ओके आवस्ट आंसर कंपिड़ कमेंट अब अड़ क्लास बाकी क्यों डिवीशन मत सीम्लिफिकेशन पढ़ा सैटा ओके अब अड़ वीडियो का